吧，我回来了。生前我最讨厌的就是你喝酒，现在我能给你带的也只有酒了。严叔啊，你终于回来了，你可不知道，你妈知道你今天要回来，她有多高兴吗？<笑>你看这桌子菜都是她一个人做的，全都是你爱吃的。来，动筷子吧。哎，严叔，你尝尝，这是你最爱吃的松鼠桂鱼。静瑶，来尝尝排骨。哎，哎呦，你瞧我这记性，我都忘了它最近正在节食，排骨热量也高，你还是吃点青菜吧。你自己有女儿，操别人的心干嘛？对了，林燕叔啊，你还不知道吧？你还没回来，你妈就到处托人给你相亲，生怕你嫁不出去。除此之外呢，他还做了一份超级华丽的相亲 PPT， 登录到各大网站，精心挑选，终于找了一个金融业的精英啊。是吗？嗯。没有金瑶说的这么夸张。哈，其实啊，儿女的终身大事永远都是父母的心病。你妈妈那是为你好。叶叔啊，刚回来，好好休息两天，然后呢，到我的公司去报道。我跟下面已经打了招呼。爸，人家可是名牌大学毕业的，自己会找不到工作啊？您这么开后门，未免也太侮辱人。你说是吧，严叔？不过我喜欢这种侮辱。谢谢韩叔，我明天准时报道。谢谢。林叶叔，早啊！七年了，你还是这么不要脸呀？七年了，你骂人的功力还是没有见长啊，这让我很失望。你既然进了我们家公司，就别怪我对你不客气。你们家的公司。爸，李燕叔一个新人，刚进公司你就让他当经理，你是不是想让公司倒闭呀、啊？倒闭？那我问你，当初你进公司的时候，不也是经理级的吗？那时候你怎么没意见？怎么不说公司要倒闭呢？那他能跟我比吧？都是我的女儿，怎么就不能跟你比呢？都是您的女儿。您为了夏梦这个女人，真是什么话都能说得出来呀，君瑶。有句话，我早就想跟你说，你已经是成年人了，我希望你以后做事说话，要讲道义。我怎么不讲道义了？别的不说，就说夏梦，夏梦进了我们家之后，对你、对我、对这个家，可以说是尽心尽力的。这不是每个人都能做到的，可你是怎么对他们的？这叫讲道义吗？晏殊刚回国，爸，我才是您的亲生女儿，您为什么总偏袒李晏殊呢？我从不偏袒谁，是你在这儿无理取闹。就说今天的事儿吧，职位是什么？就是一个虚名，能不能做出成绩，要看他自身的实力。如果晏殊没有实力，也只能到此为止了。啊，对了，我还想问你呢，你进公司已经三年多了。
你为公司做出了什么成绩？我，我不是在整理销售部的管理改革方案吗？销售部，你胆子太大了。销售部在任何一家公司都是一块难啃的硬骨头，你小心点儿，别搬起了石头砸了自己的脚。那我能做什么呢？看看吧，盛虹集团。盛虹集团投资打造了一个购物网站，如果你能拿下他们的加工合同，我就给你升职当副总。韩氏企业的韩小姐想要见你，有预约吗？没有预约，但是她说她。好了，总裁，我就让她走。顾先生你好，我是韩氏企业的韩君瑶，很高兴见到你。对于这种不礼貌的见面，我并不是很高兴。我听说，贵公司在为新上线的网站寻找服装加工厂。韩氏企业是服装加工行业内的佼佼者，我想如果我们两家合作，一定会很开心的。这是我们韩氏企业的介绍文件。韩氏企业有一流的加工设备和技术人才。旗下有三个自家服装品牌，去年的市场份额高达百分之三十七。这是指低单占有的比例吗？顾先生，您是瞧不起低端消费群体吗？这个基数可是非常庞大的。你听过二八法则吗？世界上百分之二十的人掌握着百分之八十的财富，而这百分之二十的人，就是我们盛虹的主要客户。你想说什么？这就是盛虹和韩氏的主要区别，完全不在一个层次上。你，我从来不和档次低的企业合作。人也是一样。你说什么？我只是说出了事实，韩小姐不必生气。不送。回来了啊？怎么样啊？那位李先生还不错吧？听说是金融业的青年才俊，也不知道。我在跟你说话呢。不要再去发那份什么相亲 PPT 了，有那个力气把我当成商品到处投放。还不如好好打算打算自己，找好下一任买家。你，我我这么做还不都是为了你啊，严叔？你想想，你在国外那么多年，也没带了男性朋友回来。你知不知道，女人是经不起岁月的折腾的？你年纪也不小了，连个男朋友都没有。夏姨啊，晏叔，他不是没有男朋友，他连女朋友都没有。因为他实在太讨厌，这没你什么事儿啊，晏叔啊，你的脾气可得改一改，不然就算夏姨手段再高明，把你怀里的包装出售出去，八成也得退货。韩君瑶，你疯了吧？夏姨、啊，你看他这态度，我也是为了他好呀。晏叔啊，听你妈一句劝啊，赶紧找个男的，把自己嫁了得了。不然总在别人家里蹭吃蹭喝的，难免要看别人眼色，到时候我怕你妈都受不了。妈，你要是因为这个原因才着急着给我去相亲的话，我可以搬出去的，不用你为难。君瑶，我在跟我女儿说话呢，你不要瞎掺和，回房去吧啊。夏姨啊
。虽说您是我爸后娶的老婆，但这个户口本上，我也算是您的女儿呀。您这么说话，就让我太伤心了。嗯，是吗？那你是不是该叫我一声妈？听你妈的话，乖乖回房间吧。李艳说，这里是我家，我想怎么样就怎么样，谁也管不着。还有你，别以为在我家待了几年就可以对我指手画脚的。这栋房子的主人姓韩，不姓李也不姓夏。妈，您得加把劲儿了啊！您得赶紧把这个房子过户到您的名下。保不齐哪天你就被赶走了。这栋房子的主人确实姓韩，不过他刚好是我的丈夫。至于这栋房子的归属，君瑶不是我说什么，你爸的身体还硬朗着呢，你就这么着急替他分财产啊？可以啊，我还以为你会一直受韩俊瑶的欺负，没想到你还挺行啊。我受点俊瑶的气没什么，但我受不了你受他的气。嗯、从小到大，我受的气都是因为你，所以你不要把自己说的那么伟大。你说，你说。你既然进了你们家公司，就别怪我对你不客气。燕叔，他不是没有男朋友，他连女朋友都没有，因为他实在太讨厌。听你妈一句劝啊，赶紧找个男的把自己嫁了得了，不然总在别人家里蹭吃蹭喝的，难免要看别人眼色。